Hello, welcome to Study Smart. In this video, I'm gonna say about layer texture of the atmosphere. So, from the title, you I, you can understand that this is a chapter <coughs> of geography. So, here I have drawn the picture of the layer structure of the atmosphere. Focus. Okay, so let's go. So, um, 20th century के बहुत पहले ही हम atmosphere के upper structure और उसके knowledge लेकर चर्चा शुरू हो गई थी. When aeroplanes and radios were invented, then the knowledge to no, and the atmospheric structural knowledge became very important. So it was during um, International Geophysical Year, which is in 1957 to 68, important discoveries. The Buete, Tessri Depot, the Star Napier Shaw, Picardy, Kelly Heaviside, Ferry. बहुत ही एमिनेंट वेदर साइंटिस्ट थे जो जिन्होंने क्लाइमेटोलॉजी की फील्ड पे अपना कृतित्व दिए थे। सो पीटरसन डिवाइडेड टाइप स्पीयरिक लेयर इनटू सो पीटरसन एटमॉस्फेरिक लेयर को इन पांचों क्लास में क्लासिफाइड किए थे ट्रोपोस्फीयर स्टेटोस्फीयर ओजोनोस्फीयर आइनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर ओके नाउ विल कंसीडर दिस पार्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फीयर सो द लोअर स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फीयर वेयर द कंपोजिशन ऑफ द गैस इज होमोजेनियस इज कॉल्ड होमोस्फीयर and where the chemical composition is not homogeneous, that is called heterosphere, that is upper atmosphere from, you can say uh, from above, above mesopause to exosphere. So, troposphere, the name suggested by the first Thessaly debate. So this region is known as the mixing region or the turbulent region. So I have the troposphere ke baare mein jo bhi important notes hai yaha rikhi rikhi hai. So this region in the board uh, was first suggested for the name troposphere. This region ko theater region bhi kaha jata hai jaha hum rehte hai jaha 75% of the gases, dust, particle or moisture content है या mixing और turbulent stone भी बोलते हैं तो height of the troposphere is 40 km above the sea level okay, note this point the average height is 16 km 10 km at the pole and 18 km at the equator okay in the next point, important characteristics kya hai? Normal lapse rate. One kilometer pe 6.5 degrees Celsius karke. One kilometer upper jate to 6.5 degrees Celsius karke temperature decrease hota hai. This is called normal lapse rate. Yaha uh, Fahrenheit temperature कि भी जो इनफॉरमेशन है वह बोधी गई है एंड वन डिग्री सेल्सियस पर वन सिक्सटी फाइव मीटर दे ऑल आर सेम बट आई हैव प्रोवाइडेड दिस इनफॉरमेशन फॉर एक्सामिनेशन परपस क्योंकि बहुत बार नॉर्मल लाइफ स्टेट की जो मात्रा है वो क्या है ये पूछते हुए ये आंसर आंसर में नहीं दिया जाता उसके बदले आपको फैलनाइट की मात्रा और फिर वन डिग्री सेल्सियस कितने मीटर में कम थे वो 
आंसर में मिलेगा तो इसलिए मैंने सब सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दिए है द नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर सो सो द वार्टिकल लेयर स्ट्रक्चर सिक्स फोर्टीन किलोमीटर टू थर्टीन किलोमीटर अब द ट्रोपोफॉल्स सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटोस्फियर हेयर टेम्परेचर अगेन स्टार्ट्स टू इंक्रीज एज द प्रेजेंस ऑफ ओथियोग्राफ ओथी जोन ओथी मीन्स द ओजोन लेयर so why the temperature increases here so because ozone gas uh, absorb the ultraviolet rays of sun and it's become hot okay this region is called no cloud region there is no mixing of gases there is no turbulence so this is this zone ko pilot aeroplane के लिए इस्तेमाल करते हैं सो वॉट एवर द क्लाउड फॉर्म्स इज वेरी रेयर ओवर अंटार्टिका इन विंटर दे आर कॉल्ड मेक्रियस क्लाउड मादर ऑफ ऑल क्लाउड फॉर इट्स कलरिंग फिर ओजोन लेयर एज आई सेड इसके जो वर्टिकल स्ट्रक्चर है वो ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव किलोमीटर तक है ओके द नेक्स्ट लेयर इज मेसोस्फियर सो हियर टेम्परेचर डिक्रीजेस फेयरली यूनिफॉर्मली विथ हाइट फ्रॉम द बेस ऑफ द मेसोस्फियर टू द मेसोफॉल्स विथ द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अबाउट माइनस नाइन्टी डिग्री सो दिस लेयर एक्सपीरियंस लोएस्ट टेम्परेचर दैट इज नाइन्टी डिग्री सेल्सियस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इट्स वेलोसिटी इज थ्री थाउजेंड किलोमीटर पर आवर now such cloud formation present there that is noctic cluent cloud okay so troposphere stratosphere mesosphere humne homosphere ko study kar liya right now we look this upper air layer upper air layer structure that is heterosphere and we'll study the their characteristics as well so according to peterson mesopause ke upar hemisphere hai aur ye hai hemisphere ke layers jo copy mein classify kiye the so first one is d layer which is may suppose to 90 km so d layer ki important characteristics hai ye reflect karta hai low frequency radio wave and absorb karta hai high and medium frequency radio wave the e layer reflects medium and high frequency radio wave the sporadic e layer It's known for its high velocity of wind. Then E2 layer produces ultraviolet photons acting upon oxygen molecules. Then F1 layer, which is known for long distance radio communication. F2 layer, long distance radio transmission. ये दोनों layer को एक साथ F layer और Appleton layer कहते हैं. G layer is known for production of free electrons. E layer को Kelly heavier side layer बोलते हैं, because Kelly के heavier side first इसको discover किए थे. Another important characteristics of ionosphere is that aurora borealis, the northern light in the northern hemisphere, and aurora australis. Southern light in the southern hemisphere are produced by penetrating ionizing particles through the atmosphere in this region.
सो आइनोस्फियर के ऊपर जो है वो है एक्सोस्फियर जिसकी हाइट फोर हंड्रेड टू थाउजेंड किलोमीटर है यह हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस प्रीडोमिनेंट गैस है टेम्परेचर है फाइव फाइव सिक्स एट डिग्री सेल्सियस नाउ एक्सोस्फियर के ऊपर मैग्नेटोस्फियर है जहाँ एक मैग्नेट टिक इफेक्ट रहता है द मैग्नेटोस्फियर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दैट इज डिराइव फ्रॉम द सोलर विंड दिस चार्ज पार्टिकल्स आर कंसनट्रेटेड इन टू टू बैंड एट अबाउट थ्री थाउजेंड एंड सिक्सटीन थाउजेंड किलोमीटर एब द सर्फेस एज अ रिजल्ट of trapping the earth magnetic field these are known as van allen radiation belt so next hum heterosphere ke jo char regions hai jo very important question aata hai net ya set ke question paper mein wo hai four regions of heterosphere so heterosphere ki ko, ko hum चार रीजन्स पे डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट वन इज द नाइट्रोजन लेयर इन सार्कलिंग द अर्थ सो नाइट्रोजन लेयर 88 किलोमीटर टू 200 किलोमीटर रहता है इन सर्कलिंग द अर्थ हमने हमारी आर्थ जो स्पेयर शेप्ट है उसकी क्वार्टर हाफ लिया है देन 200 टू 1125 ऑक्सीजन लेयर एटोमिक ऑक्सीजन लेयर देन वन वन टू फाइव टू थ्री फाइव फोर जीरो हीलियम लेयर एंड देन द हाइएस्ट बैंड दैट इज हाइड्रोजन लेयर थ्री फाइव फोर जीरो टू नाइन सिक्स सिक्स जीरो किलोमीटर सो दिस इज द होल ट्यूटोरियल अबाउट द लेयर स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफियर you can ask any question if you have any uh, problem in this video um, i tried i have tried to explain everything thank you for watching if you like this video uh, please hit that like button and subscribe my channel to get further notification you can also share this video with your friends this video will be very helpful for the stu uh, students who are uh, the students of geography and also preparing for net set or any competitive exam um, you will get the you will get help in the gk section so please like this video i'll make much more interesting video uh, so subscribe to my channel thank you for watching